Ciao a tutti e ben ritrovati nel magico mondo di Ploppy Allora, innanzitutto vi volevo mostrare questo nuovo sfondo che avrete sicuramente notato nel video precedente e che appunto ho acquistato su AliExpress essendo però più piccolino rispetto allo sfondo che in genere utilizzo lo sapete quello bianco, quello rosa pesca eccetera 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 che vedete man mano nei miei video questo è un po' più piccolo quindi l'ho appoggiato su quello bianco quindi non lo so se magari qui si vede un po' il il bordino bianco comunque va bene dalle immagini di aliexpress questo sfondo lo vedevo un pochino più turchese quindi più sul celestino però eh, insomma dal, dal vivo è più tendente al verde ma va, non importa comunque secondo me è carino lo stesso fatemi sapere voi cosa ne pensate allora, prima di iniziare a farvi vedere le nuove creazioni alle quali sto lavorando per un nuovo app, spero che vi faccia piacere come cosa, vi volevo mostrare una cosa che qui su YouTube non vi avevo fatto ancora vedere, ma su Instagram l'avete notato in una uh, live che avevo fatto appunto prima dell'app scorso, che, un secondo prima di farvi vedere questa cosa vi ringrazio tantissimissimo perché tutto sold out non me l'aspettavo non è retorica quella che sto facendo veramente non me l'aspettavo scusate i rumori, i motorini eccetera che sentirete comunque eh, non me l'aspettavo perché mh, non lo sapete eh, le pagine facebook più o meno a causa visualizzazioni quel che volete insomma Uh, stanno subendo veramente un calo fortissimo di visualizzazioni quindi io non mi aspettavo che uh, le creazioni fossero prese tutte una piccolissima parte di creazioni poi le avevo caricate anche su Etsy perché vi ricordate vi avevo detto che da oggi in poi farò così faccio gli app su facebook quello che poi rimane il giorno dopo andrà su Etsy due o tre creazioni sono andate su Etsy poi me le avete uh, solo una è stata presa su Etsy le altre me le avete prese comunque fuori da Etsy quindi meno male quelle uh, semplicemente per dire tutto sold out e sono felicissima 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 e vi ringrazio tantissimo grazie vi voglio tanto tanto bene per supportare ovviamente il canale ormai da sette anni o meglio non il canale ma eh, proprio il magico mondo di ploppi grazie allora detto questo che veramente ci tenevo tantissimo vi volevo mostrare appunto questa adorabilissima tazza di chicco Guardate, non è meravigliosa, questa viene direttamente da Primark, ovviamente come sapete qui in Campania non c'è ancora Primark, anche se ho letto delle notizie che lo apriranno, mm, a breve spero, al centro Campania, se non mi sbaglio a Caserta, e... però per il momento non c'è, quindi questo qua viene direttamente dalla Toscana, grazie appunto ad una mia amica che uh, vive lì ed è stata così gentile da spedirmelo non è meravigliosa io ci ho messo qui tutte le mie cosine bene ok detto ciò andiamo avanti andiamo avanti e vi voglio far vedere delle creazioni in fimo che sto appunto realizzando ultimamente sono delle tematiche uh, diverse nel senso abbiamo quelle dark quelle mi viene da dire light nel senso uh, poi le vedrete uh, di luce di, di mm, iridescenti insomma luminose e poi sto lavorando anche a quelle boscose che uh, me l'avete chiesto nell'ultimo app e io appunto vi voglio accontentare iniziamo con quelle dark allora ecco qui la prima aspettate che cerco il fuoco ed è questa qui eh, realizzata sempre sulla base in resina che abbiamo realizzato insieme o comunque abbiamo scoperto insieme qui sul canale di youtube e ho deciso appunto di sfruttarle eh, quanto più potevo appunto queste basi per non lasciarle lì nel cassetto allora ve la avvicino un altro poco e allora come potete vedere ve l'ho accennato un pochettino anche su youtube eh, no anzi su instagram vi ricordo il mio instagram è giovi trattino basso ploppi che voleva affrontare il tema dell'infinito 
devo perfezionare un pochettino eh, questo simbolo però comunque se lo riuscite a notare un pochettino sta qui però capisco che è da perfezionare e comunque vabbè la tematica dell'infinito è una, una, una tematica che voglio affrontare al meglio comunque per il momento vi mostro questa qui che è appunto una sirena dark cerco di scurire leggermente in modo da cogliere al pieno i colori perché effettivamente oggi c'è un po' tanta luce, fortunatamente però. E questa qui per quanto riguarda la coda, um, lo sapete io adoro i perlex e la coda e i capelli sono stati spennellati con i perlex, vedete? Riuscite a cogliere le sfumature, i giochi di luce, spero di sì. E questa è la prima. Poi andiamo avanti. Andiamo avanti e vi faccio vedere questa che però aspettate no, allora <ride> vi faccio vedere prima quest'altra che è molto gotica, infatti vedete qui c'è questo teschio mh, del corvo, ve lo faccio vedere bene, guardate che bello questo ciondolo e poi Uh, ci ho realizzato appunto questa dama gotica su questa base che abbiamo sempre mh, realizzata da me che vi ho fatto vedere comunque qui sul canale e mh, niente allora questa qui in pratica volevo uh, questa tematica del del gotico con questo ciondolo volevo affrontarlo anche su un'altra base cameo che mi ha ispirato molto questo tema e uh, questa volta invece ci ho fatto una sirena e devo però incollare anche qui uh, il charm con il teschio del corvo vi ricordate questa base cameo che sempre abbiamo scoperto qui su, su youtube e ero uscita fuori veramente molto particolare davvero davvero particolare ma comunque nonostante la um, sirena che va a coprire leggermente si, si può um, comunque vedere benissimo la particolarità di questo ciondolo e ho detto cosa fare cosa non fare e effettivamente secondo me queste creazioni che vanno sul gotico ci stanno abbastanza bene e ovviamente poi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate secondo me ci sta bene poi andiamo avanti e vi faccio vedere questa volta uh, le creazioni invece che vi stavo dicendo prima quelle luminose allora questa qui che è uh, appunto uh, una fatina una fatina Uh, realizzata su questa base particolare lo sapete io vado alla ricerca di basi particolari e um, per quanto riguarda il retro vedete qui ci ha aggiunto comunque della resina UV per rinforzare ovviamente la creazione perché non mi andava di appoggiarla su nessuna base cameo mi piaceva comunque fosse così e per dare maggiore stabilità però ho preferito comunque colarci la resina trasparente anche questa era appunto dell'idea di fare una uh, creazione ispirata all'infinito un pochettino qui si denota il simbolo ovviamente non vi preoccupate come vedete è molto flessibile per quanto riguarda le ali Poi, questa mi è piaciuta in particolar modo perché mi ispirava tanta dolcezza e ancora più dolce è questa quest'altra fatina o meglio quest'altro unicorno perché effettivamente sì sono degli unicorni più che delle fatine perché avete, vedete qui ci ho aggiunto un piccolo corno quindi dicevo quest'altro unicorno sempre su questa base e ve la voglio avvicinare bene per farvi vedere il viso <ride> guardate quanto è dolce sembra quasi che dica chi? io? <ride> e ci sono qui anche le foglioline che vanno a vestire questo unicorno e ho cercato di renderle molto palescenti 
spero tanto che vi piaccia le adoro poi ultima per il momento creazione sempre a questo, su, mh, basato su questo tema opalescente questa qui sempre realizzata su una base cameo che uh, abbiamo realizzato insieme ho scoperto insieme adesso non ricordo guardate che bella invece questa è venuta con uno sguardo un po' più furbetto aspettate che ve la metto vicino anche questa estremamente luminosa vedete che bei giochi di luce che fa molto carina secondo me ovviamente fatemi sapere voi cosa ne pensate e per i più attenti avranno forse spero notato anche qui il simbolo dell'infinito ve le faccio vedere tutte insieme 2 e 3 per il momento queste compongono questa collezione opalescente però ne farò altre sicuramente ovviamente aspetto i vostri commenti fatemi sapere cosa ne pensate se vi piacciono se siete più del team gotico oppure del team light insomma fatemi sapere poi come vi stavo accennando all'inizio ho realizzato anche delle creazioni boscose e cosa realizzare se non gli alberelli che vi sono piaciuti veramente tanto vediamo se metti a fuoco aspettate ok eccoci qui col primo alberello e questo come potete, potete vedere uh, all'interno racchiude una fatina sempre con le mie adorate antennite, antennine scopiazzate di qui e di lì e poi allora oltre a questo sempre su diciamo questa forma ho voluto in questo caso invece realizzare all'interno una volpe o meglio uno spirito di una volpe perché vedete va più sui toni del trasparente però a differenza di questo la forma dell'albero mi piace molto di più questo qui fatemi sapere quale dei due preferite anche questo all'interno sono comunque sbrilluccicosi Poi, sempre restando su questa tematica, ho realizzato altre creazioni boscose e abbiamo questa volpina steampunk. Eccola qui. E uh, in pratica una cosa che vi ringrazio tantissimo ovviamente, che avete notato, è cercare di dare quanto più movimento alle creazioni in che senso? non farle in modo statico ma eh, cercare sempre nuove posizioni eh, per dare quel senso di movimento ed è una cosa che avete notato e mi fa molto piacere e l'avvicino per farvi vedere comunque piccoli particolari che ci ha aggiunto questo piccolo orologio da braccio in questo caso qui c'è la pistola che si intravede all'interno della sua custodia insomma ho cercato di renderla steampunk anche lei vedete ha comunque nonostante sia steampunk ho cercato di darle sempre un tocco di luce uh, vedete anche nei capelli che bel gioco di luce che fa di colore adoro spero che vi piaccia anche a voi spero piaccia anche a voi poi altra creazione sempre steampunk questa è ancora di più in movimento e allora aspettate il fuoco ok in questo caso ci ha aggiunto invece qui un charm ma simbolo appunto di orologio forma di orologio e anche qui altri particolari questa fascia nel braccio una cin un cinturone gli occhialoni e guardate anche questa che bei giochi di luce e di colore che fa amo ve le faccio vedere insieme eccole qua due volpi 
Alpine Steampunk ci devo aggiungere qui alla punta, lo sapete io lo aggiungo sempre successivamente uh, un pochino di nero amo spero piacciono a, anche a voi e poi vi faccio vedere anche questo piccolo work in progress sempre per quanto riguarda le basi steampunk che queste pure vi sono piaciute tantissimo quando ve le ho fatte vedere per una fiera ora non ricordo se era forse il cartoomix mm, mi pare di sì comunque notate sono sempre sbrilluccicose ma in stile steampunk e ovviamente stanno aspettando l'abitante e anche questa qui credo che ci farò anche in questo caso delle volpine steampunk però scegliete voi secondo voi cosa ci posso fare all'interno fatemi sapere sotto nei commenti che tipologia di personaggio ci vedete meglio all'interno le metto qui che queste appunto sono da completare e niente ragazze aspettate inquadriamo un pochino meglio qui con questo è tutto fatemi sapere vi dicevo aspettate voglio fare i danni qual è la vostra creazione preferita se preferite uh, il team <ride> il team dark il team light questo qui boscoso insomma fammi, fatemi sapere quali sono le vostre tipologie di creazioni preferite dicevo che con questo è tutto io vi mando un forte abbraccio e ci vediamo alla prossima ciao